வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்னா ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்துக்கான இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ அதை தொடர்ந்து வந்து இரண்டாம் பருவம் பார்ப்போம் இரண்டாம் பருவத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து செல் செல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வருவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ராபர்ட் குக்கு இந்த அடுத்து வந்து ராபர்ட் ப்ரௌனு இந்த ரெண்டு பேர் வந்து உடனே ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் ராபர்ட் குக் என்ன பண்ணணும் ராபர்ட் குக்கு வந்து செல்லுனா வந்து செல்லுங்கிறத வந்து செல்லுலான்னு சொன்னார் செல்லுலான்னு சொன்னார் செல்லுலாங்கிறது வந்து லத்தின் மொழி சொல் இந்த செல்லுலாங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு சிறிய அறைங்கிறத அர்த்தம் அடுத்து வந்து மூணாவது கொஸ்டின் வந்து ராபர்ட் ப்ரௌன் ராபர்ட் ப்ரௌன் என்ன பண்ணனா ராபர்ட் குக்கு என்ன சொன்னானா செல்லுங்கிறத செல்லுங்கிறத என்னன்னு சொன்னார் இந்த ஆனால் ராபர்ட் ப்ரௌனுங்கிறது வந்து செல்லுக்குள்ளே வந்து நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்குள்ளே வந்து பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு வகையான வந்து உள்ளூர் பெருக்குன்னு சொன்னார் அடுத்து வந்து ஒரு செல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து ப்ரோக்கேரியோட்டிக் செல் இன்னொன்று வந்து யூக்கேரியோட்டிக் செல் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ப்ரோக்கேரியோட்டிக் செல் வந்து அது வந்து எப்படின்னா இருக்குது இது வந்து உட்கு உட்கரு வந்து தெளிவற்ற உட்கரு காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா வந்து பாக்டீரியான்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து யூக்கேரியோட்டிக் செல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தாவர செல் இன்னொன்று வந்து விலங்கு செல் அடுத்து வந்து விலங்கு செல் விலங்கு செல்லில் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் விலங்கு செல்லில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாஸ்மா படல் இருக்கும் அடுத்து வந்து ப்ரோட்டோப்ளாஸ் இருக்கும் அடுத்து வந்து சைட்டோப்ளாஸ் இருக்கும் அடுத்து வந்து உட்கரு இருக்கும் இவங்க இவங்க கீழே பாருங்கள் கீழே பட டைக்ராம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு விலங்கு செல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உட்கரு சென்ட்ரல் இருக்கா உட்கரு சென்ட்ரல் இருக்குது அடுத்து வந்து வெளியில் இருக்கிற ரவுண்டுக்கு வந்து பிளாஸ்மா படலம் அது வந்து அடுத்து வந்து நடுவில் இருக்கிற கேப் வந்து கூழ்ம மாதிரி இருக்குல்ல அது வந்து ப்ரோட்டோப்ளாசம் அடுத்து வந்து அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக சின்ன சின்ன அந்த நுண்ணுறுப்புகளாக இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் வந்து சைட்டோப்ளாசம் அடுத்து வந்து ப்ரோட்டோப்ளாசங்கிறது பேர் வச்சது யாருனா ஜேஇ பிரிக்கிஞ்சி ப்ரோட்டோப்ளாசத்துக்கு வந்து பேர் வச்சது யாருனா ஜேஇ பிரிக்கிஞ்சி இது வந்து முக்கியமானது நல்லா இங்கே நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் வந்து என்ன இருக்குதுன்னா இது வந்து கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் புரதத்தால் ஆனது சைட்டோப்ளாசம் வந்து கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் புரதத்தால் ஆனது அடுத்து வந்து உட்கரு உட்கரு வந்து இந்த செல்லோட வந்து மையத்தில் தான் இருக்குது அதனால் வந்து இந்த வந்து செல்லை வந்து கட்டுப்படுத்துறதே வந்து இந்த உட்கரு தான் அதாவது செல்லோட கட்டுப்பாட்டு மையம்னு இதை சொல்கிறோம் இந்த டைக்ராம் பார்த்தோம்னா இந்த டைக்ராம் வந்து சின்ன சின்ன ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குல்ல அதானே வந்து ஒரு நுண்ணுறுப்புன்னு சொன்னோம்ல அந்த நுண்ணுறுப்பு சைட்டோப்ளாஸ்டில் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பா பார்க்கலாம்னா அடுத்து வந்து சைட்டோப்ளாஸ்டில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா ஒரு ஒரு ஏழு வகையான நுண்ணுறுப்பில் இருக்குது அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் தான் இந்த செல்லோட சுவாசம் வந்து நடைபெறுது அடுத்து வந்து செல்லோட ஆற்றல் மையம் வந்து அது மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் செல்லோட ஆற்றல் மையமும் செல்லோட சுவாசமும் அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் தான் நடக்குது அடுத்து வந்து கொள்கை உறுப்பு செகண்ட் வந்து கொள்கை உறுப்பு கொள்கை உறுப்பு என்னென்னா உணவு செரிமானத்துக்கு தேவையான வந்து நொதிகளையும் லைசோசோம்களையும் இது தான் உருவாக்குது அடுத்து வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் வந்து இது தான் புறத்தை வந்து பிழித்தெடுக்குது அடுத்து வந்து எண்டோப்ளாச வலை எண்டோப்ளாச வலை என்னென்னா அந்த பொருள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து இடம் பெயர்றதுக்கு வந்து இதை பயன்படுது அடுத்து வந்து ரிபோசோம்கள் ரிபோசோம்கள் என்னென்னா வந்து ரிபோசோம்கள் தான் இந்த செல்லுக்கு தேவையான வந்து புரதத்தை வந்து உற்பத்தி பண்ணுது மேலே வந்து எது பார்த்தோம் கொள்கை உறுப்பு கொள்கை உறுப்பு வந்து உண்ணும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டிலேருந்து வந்து இது தான் புரதத்தை வந்து பிரிக்குது ஆனால் கீழே வந்து ரிபோசோம் ரிபோசோம் என்னென்னது புரதத்தை வந்து செல்லுக்கு தேவையான புரதத்தை வந்து இதுவே உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குது அடுத்து வந்து லைசோ லைசோசோம்கள் லைசோசோம்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் வந்து செல் செல்லை வந்து பாதுகாக்குது லைசோசோம்கள் தான் ஒரு செல்லையே பாதுகாக்குது இது வந்து செல்லின் தற்கொலை பைகள்னு வந்து சொல்கிறோம் இது வந்து செல்லின் தற்கொலை பைகள்னு என்னென்னா வந்து உசுரை கொடுத்து காப்பாற்றுறோம்னு சொல்லுவோம்ல அந்த செல்லவே வந்து இது தான் உசுரை கொடுத்து காப்பாற்று அதனால் வந்து இது வந்து செல்லின் தற்கொலை பைகள்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கூட இது கேட்டாங்க அடுத்து வந்து சென்ட்ரோசோம் சென்ட்ரோசோம் வந்து விலங்கு செல்லில் மட்டும்தான் காணப்படும் இது வந்து பின்னாடி வந்து கீழே வந்து வேறுபாட்டில் வந்து அட்டவணையாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் பார்த்தோம்னா தெளிவாக புரியும் உங்களுக்கு அடுத்து வந்து இது வந்து சென்ட்ரோசம் வந்து செல் பிரிதலில் வந்து பங்கு பெறுது அடுத்து வந்து நுண்குமிகள் நுண்குமிகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து வெளிர் வெளிர் நீர நீல நேரத்தில் காணப்படும் இது இதோட வேலை என்னென்னா
அடுத்து வந்து இதில் வந்து தாவசல் வந்து பெரிய நுண்குமைகள் வந்து இதில் இருக்குது அடுத்து வந்து செல் சுவர்னால் என்னென்னா செல் சுவர் வந்து செல்லோசால் ஆனது செல் சுவர் வந்து செல்லோசால் ஆனது அடுத்து வந்து கனியங்கள் கனியங்கள் வந்து இதுதான் வந்து தாவரத்தோட ஒளிச்சேர்க்கைக்கு வந்து இதை துணை புரியுது அடுத்து வந்து இது வந்து இது வந்து மலர்கள் மற்றும் கனிகள் அதுக்கு வந்து இதுதான் வந்து வண்ணம் அளி வண்ணம் அளிக்குது வண்ணம்னா கலர் கொடுக்குது இதை இது வந்து தாவர செல் விலங்கு செல் வந்து வேறுபாடு பார்க்குறோம்னு சொல்ல முடியாது அதை தாவர செல் விலங்கு செல் வேறுபாடு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தாவர செல் வந்து செல் சுவர் உண்டு அதில் வந்து செல் சுவர் இல்லை அடுத்து வந்து இது வந்து கனியங்கள் வந்து உண்டு அதில் வந்து கனியங்கள் இல்லை தாவர செல்ல வந்து நுண்குமில் வந்து பெரியது அவங்க சொன்னல்ல முன்னாடியே சொன்னேன் தாவரங்கள் வந்து இந்த தாவர செல்ல வந்து பெரிய நுண்குமில் காணப்படுதுன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து நுண்குமில் வந்து பெரியது விலங்கு செல்ல வந்து சிறியது அடுத்து வந்து நாலாவது வந்து சென்ட்ரோசோம் வந்து இல்லை இதில் வந்து சென்ட்ரோசோம் உண்டு நான் வந்து முன்னாடியே சொன்னேன் வந்து சென்ட்ரோசோம் வந்து விலங்கு செல்ல மட்டும் உள்ளதுன்னு வந்து முன்னாடியே சொன்னேன் போய் வந்து அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து வந்து பதினாலாவது கொஸ்டின் வந்து இது வந்து இந்த இந்த இங்கே இந்த நாலு கொஸ்டின் வந்து மேலும் அறிந்து கொள்வதில் கேட்பாங்க அது முக்கியமான கொஸ்டின் புக்கில் கொடுத்துருக்கு அது வந்து மனித உடலில் வந்து செல்களோட எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கோடியே ஐம்பது லட்சம் வந்து செல்கள் வந்து மனித உடம்பில் இருக்குது அடுத்து வந்து இரத்த சிவப்பு செல் வந்து எதனால் ஆனதுன்னா ரத் சாரி ரத்தம் வந்து சிவப்பு செல்லால் ஆனதுன்னு அப்படின்னு கூறினது யாருன்னா ஆண்டன் வான் லூவன் காக் ரத்தம் வந்து சிவப்பு செல்லால் ஆனது அப்படின்னு கூறினது யாருன்னா ஆண்டன் வான் லூவன் காக் எப்போ சொன்னார்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு இந்த ஆண்டன் வான் லூவன் காக் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர் இவர் வந்து நிறையா கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இது வந்து பின்னாடி வந்து நிறையா பக்கம் கேட்டு நிறையா பக்கம் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது இவர் இவர் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து பதினாறாவது பதினாறாவது வந்து விலங்கு செல் விலங்கு செல்லையே வந்து மிக நீளமானது வந்து எதுனா நரம்பு செல் நரம்பு செல் தான் மிக நீளமானது அதுவே மிக கடினமான செல் வந்து எதுனா இது வந்து எலும்பு செல் அடுத்து வந்து இரத்த சிவப்பணுக்கள் இரத்த சிவப்பணுக்களில் வந்து உட்கரு இல்லாத வந்து விலங்கு செல் இரத்த சிவப்புக்கள் இரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து உட்கரு இல்லாத விலங்கு செல் ஓகேவா அடுத்து வந்து பதினெட்டாவது கொஸ்டின் இது ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் கூட கேட்டிருக்காங்க ஒரு லிட்டர் வந்து கடல் நீரில் வந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு கிராம் உப்பு வந்து கிடைக்கிது மூணு புள்ளி அஞ்சு கிராம் வந்து உப்பு வந்து ஒரு லிட்டர் கடல் நீரில் கடல் நீரில் வந்து கிடைக்கிது இதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டதை வந்து தனிமங்கள் வந்து இதில் வந்து கிடைக்கிது அடுத்து வந்து பத்தொம்பதாவது கொஸ்டின் வந்து கச்சா எண்ணெய் கச்சா எண்ணெயிலேருந்து வந்து எண்பத்தி ஆறு வகையான வந்து பொருட்கள் வந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது அது வந்து என்னென்ன பெட்ரோல் மண் எண்ணெய் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அன்று அந்துருண்டை நாத்தலில் அடுத்து வந்து இருபதாவது வந்து வெப்பம் வந்து ஒரு ஆற்றல் கூறியது யாருனா ஜேம்ஸ் ஜூல் ஜேம்ஸ் ஜூல் வெப்பம் வந்து ஒரு வகையான ஆற்றல் அப்படின்னு கூட ஜேம்ஸ் ஜூல் அதனால தான் அந்த ஆற்றலோட அழகு வந்து ஜூல்னு வச்சுருக்குறோம் அடுத்து வந்து நீர் நீராற்றல் மூலம் வந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறது எங்கேனா மேட்டூர் லீமு பவானி சேகர் லீமு அதே மாதிரி காற்றாலை மூலம் மின்சாரம் வந்து எங்கே தயாரிக்கப்படுகிறதுனா கயத்தா கயத்தாறு ஆரல்வாய் மொழி கோயமுத்தூர் திருப்பூர் ஓகேவா ஓகே வரா வினாவோட வந்து இறுதிக்கட்ட நிலைக்கு வந்து வந்தாச்சு இது வந்து கிமு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அதாவது கிறிஸ்து பிறகு இப்போ பிறப்பதற்கு வந்து முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் பன்னெண்டில் வந்து ஆர்கிமிடிஸ் ஆர்கிமிடிஸ் வந்து கிரேக்க நாட்டுக்காரர் இவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா சூரிய ஆற்றலை பயன்படுத்தி சூரிய ஆற்றல் வந்து உருப்பெருக்கி மூல உருப்பெருக்கி பயன்படுத்தி வந்து ரோமானிய போர்க்கப்பலவே வந்து இவர் எரித்தார் ஓகேவா அடுத்து வந்து இருபத்தி நாலாவது வந்து ஆற்றல் அழிவின்மை விதி ஆற்றல் அழிவின்மை விதினா இவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆற்றலை வந்து ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஆனால் ஆனால் வந்து ஒரு வகை ஆற்றலை வந்து மற்றொரு வகை ஆற்றலாக வேணால் மாற்றலாம் ஆனால் வந்து ஆற்றலை வந்து ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஆறாம் வகுப்பு இரண்டா இரண்டாம் பருவத்துக்கான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து இருபத்தி நாலு கொஸ்டின் பார்த்தோம் இப்போ ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்துலேருந்து சயின்ஸில் வந்து ஏதாவது கொஸ்டின் எடுக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த இருபத்தி நாலு கொஸ்டினை தவிர வேறு எங்கேருந்துமே கேட்க மாட்டாங்க வேறு வெளியே போகிறக்கு வந்து சான்ஸே கிடையாது இந்த இருபத்தி நாலு கொஸ்டின்லேருந்து தான் இருபத்தி நாலு கொஸ்டின்லேருந்து மட்டும்தான் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக்கை போட்டு விடுங்க அப்படியே ஒன்று நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தேங